Țin de Eliza. A jucat la câte capete a putut. Și practic, în afară de copilul ăla, nu dă doi bani pe nimeni. Măcar știm punctul slab. Ștefania, ce se întâmplă? Ce pui la cale? Matei rămâne cu mine. Matei e copilul meu. Băiul meu. Tu n-ai nimic și nu ai nimic. Tărătura penală. Anghelul de serviciu. O să termin cu tine, Vlad. O să mai știi cum te cheamă. Când o să termin cu tine, o să știi exact cum mă cheamă. Unde mergem? Amo! Vreau cu mine, Amo! Dacă ai vreo legătură cu treaba asta, te omor, Vlad. L-a luat cineva! Matei! Ce mai face Ivana? Tot superbă. Hai, du-te în măta. De ce ai vorbit, idiot? Ai întârziat. Ai spus, doamnă. Bănuiesc că pe domnul din imagine îl cunoașteți. Îl vreau. Am ajuns la o înțelegere. Așa că cred că va trebui să ne oprim. Nu! Se face pielea de găină numai când mă privește. V-am făcut o propunere și răspunsul noastră întârzie. Mai mult decât vă puteți permite. Vă rog să-i transmite salutări lui Matei. Cred că i-a plăcut drona, nu? Mă amenințați pe mine și pe copilul meu? Eu? N-am dormit bine aseară. Mi s-a părut că am văzut pe geam doi tip cu niște puști așa mari. Ia uitați-vă. Vlad e aici, în calitate de prieten al meu. Hai să încetăm cu reproșurile și să ne gândim cine putea să le ia pe Matei. Nu știu. La Ștefan nu te-ai gândit? Ștefan? Ce treabă are Ștefan? Dacă faci așa ceva, pierde custodia. Nu, Ștefan are multe defecte, dar nu e tâmpit. Chiar ieri a venit aici, pentru că era dor de Matei. Ca să tatoneze terenul. Să facă ce? Să tatoneze terenul. Ca să afle când ar fi cel mai bun moment ca să vină să-l fură pe Matei. Uh. Poate îl nedreptățesc. Dar e o coincidență cam bizară, nu? Am mai venit el vreodată așa seara pe nepusă masă? Nu, da. Nu, da. Poate greșesc. Poate nu. Nu știu. Poate a plecat cu Matei din oraș. Sau poate a încercat să o scoată din țară. Ce face? Nu putem să eliminăm varianta asta fără să verificăm. Ia mâna de pe mașina mea. Dacă l-a luat Ștefan, nu te descurci singur. Lasă-mă să te ajut. Nu e timpul să ori becăim. Dacă îl scoate pe Matei din țară, nu-l mai găsești. Ești în stare. Să faci tot circul ăsta ca să... ca să-mi dovedești mie că mă iubești. Să mereți că ești tu marele meu salvator. Ești nebună? Chiar poți să mă bănuiești de așa ceva? Crede-mă, te bănuiesc de mult mai mult decât atât. Și dacă asta e opera ta, crede-mă, nu mă las. Nu mă las până nu te bag la pușcărie. Ai auzit? Jur. Și acum ia mâna de pe mașina mea și lasă-mă să mă duc să-mi caut copilul.
lasă, e nebun. Zi cum facem. Ia-l pe Răzban și adu-mi nepotul acasă. Adu-s băiatul acasă. Hai, Delia. Răspunde! Barbo, te duci la Ștefan. Doi la mână, îți și toate contactele pe care le mai ai în momentul ăsta la poliție. Mai ales pe filiera de frontieră, trebuie să aflăm tot ce se poate, ne-am înțeles? Mă sunt când ajungi la Ștefan. Hai, mai sunt terminați. Mă mă dă că e vina ei, că l-a lăsat singură pe Matei, că s-a dus la baie. Matei nu e un copil de doi ani să nu-l poți lăsa două minute singur. Cu siguranță l-au la cineva. Dacă e Ștefan, poate nu i s-a întâmplat nimic rău. Și eu îmi pun capul că e Ștefan. Prea venit el seara să dea târcoale și după aceea Matei a dispărut. Da, să sperăm. Te țin la curent. Când mergi? L-am trimis pe barbul la Ștefan, eu mă duc la casino. Bun, foarte bine, vin cu tine. N-ai ce să cauți cu mine la casino, e ordache. Știm foarte bine ce se poate. Știm foarte bine că Matei e copilul lui Adrian. Dacă e cineva care trebuie să-l caute, eu sunt ăla. Lăsăm la o parte prietenia ta cu Adrian, ok? Matei, sânge din sângele meu și crede-mă că n-ai idee ce înseamnă chestia asta acum. Ba da, pot să înțeleg și înțeleg foarte bine. Dar este mult prea periculos pentru tine. Și cum ai de gând să-l găsești de unul singur? Nu știu, mă duc să-l caut. Îl caut până îl găsesc, dar nu pot să stau aici. Dar cu el. Soldat! Îți ordon să intri în cazemate și să faci un concurs de strâmbături la inamic. Ești de acord? Recepționat! Se spune, am înțeles să trăiți! Înțeles să trăiți! Foarte bine, la post. Dar cu Internetul ascuns, unde poți să găsești absolut orice. Fără legi, fără control, fără etică, fără nimic. Știu ce este dark web, Răzvan. Dar ce să căutăm noi acolo și mai ales ce cauți tu acolo? Informație, Vlad. În cazul în care ai uitat, sunt jurnalist. Am apelat de câteva ori la dark web. Hackeri din Râmnic cu Vulcea poate să-ți localizeze perimetrul în care se află cineva. Și cum fac asta? Îi localizează telefonul. Telefoanele pot fi localizate fie prin GPS, fie prin triangulația turnurilor celulare. Telefoanele mobile se conectează la turnuri și dau semnalul mai departe. Uneori semnalul poate să fie prins la trei sau mai multe turnuri de telecomunicații. Și aici intervine chestia asta cu triangulația. E, e ca o formulă geometrică, dacă vrei. Calculezi distanța de la fiecare dintre cele trei turnuri și în momentul ăla îți dă un, îți dă un punct. Că... Îți dă un punct care transmite un semnal. Exact. Cum calculezi distanța la punctul ăsta? O aproximezi. O aproximez în funcție de în momentul din care semnalul a fost trimis de către turn până când telefonul îi răspunde. Avem ceva mai bun? Nu. Hai în dark web. Acum, hai, vede. Așa, ca niște porci. Nu suntem băieți deștepți sau gorile de-astea cu moșchi. 
Păi și și. Nu merge și și. Ori, ori. Eu zic că suntem băieți deștepți. Pentru că aia sunt cei care angajează gorilele cu moșchi. A? Domnul Iordache, Eliza sunt. Eliza Dragomir. Bucuria timpanului meu la auzirea vocii dumneavoastră nu poate fi tradusă în cuvinte. Vă ascult. Despre ce e vorba? Sunteți cumva cu Ștefan? Nu. De ce? S-a întâmplat ceva. Da, da, s-a întâmplat. Matei a dispărut. A dispărut de azi dimineață, nu găsesc nicăieri. Și sunt sigură că l-a luat Ștefan, n-am avea cine să-l ia. Nu știu. Nu știu în altă parte unde ar putea fi. Ați vorbit cu el? L-ați sunat? Nu! Nu, nu l-am sunat, nu. Pentru că dacă nu e cu el, ar putea să depună declarații împotriva mea și aș putea să-l pierd pe copil, aș putea să pierd custodia. Dar n-are unde să fie Matei în altă parte, sigur e cu Ștefan. N-avea cine să-l ia. Chiar astea a fost la noi pe acasă, a vorbit cu mine, era tot numai lapte și miere și... În dimineața asta copilul meu a dispărut. Adică nu, nu vreau să mă gândesc că... Chiar vă rog să nu vă gândiți. Haideți să ne vedem la casino. Vă rog să vă opriți din plâns și să conduceți atent, da? Promit că o să-l găsesc pe băiat. Perfect. Vin. Curioasă, nu? Vi se arăt față de băiat deștept și iată, te duci mai încolo. Tra mine, ok? Este față mea de pocără. Vezi? Cu spânceană așa sus. Nu, 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 una singură, nu vom două. Una. Nu, ești mic, ești mic, n-ai cum. Nu, mie nu mi-e să. Să sunt șmecherii de om mare. Vreau și eu să fiu o mare. Cere un bitcoin pentru 30 de minute de live tracking. Adică, 7000 de euro. Și ce garanții avem? Adică poate să ia banii și să dispară, nu? Da. Cere un live location de acum, nu știu, o oră. Nu funcționează așa, Vlad. Aici mai întâi plătești și după aceea primești. Nu invers. Zic că nu-i pentru tine. Vlad, dar nu pot să fac asta, nu nu funcționează așa. Agresiunea fizică nu cred că funcționează în cazul ei. Violențele la care a supus o drăgoie au făcut-o imună. Cu alte cuvinte, cred că mai înțeles. Fără bătaie, da? Știu că ți-e greu să te abții, pentru că e mai frumoasă că tine, dar te rog frumos găsești o modalitate. Tu știi cum faci. Te împrietenești cu ea, da? Videoul ăla nu vreau să pară că e cu pistolul la cap. Și a acceptat, a sumat, sincer. Mulțumesc. Ești pe mâini bune.
Vrei să fiu mare? Da. Ce să zic? Practic nu se poate, e vreun coace. Dar pot să-ți fac cross de un certificat de o mare. Ce e ăla? Ești sigur că vrei să spui numele adevărat? Iată-te. Un certificat de o mare e cam ca un buletin. Știi cum e un buletin, nu? Numai că se mai dă pe sub mână. Cu certificatul poți, de exemplu, să intri la filme. Alea sub 15 ani de nevoie. Poți să ai un cont bancar, un card. Sau poți să... Te primesc în montaj în Rusă, acolo unde nu-ți dau voie, chiar ai prea scund. Pe bune? Da. Hai să-l facem. Da, să știi că sunt niște responsabilități aici. Trebuie să faci o poză de om mare. Normal. Bine. Te las singur. Om mare, da? Acum ne cere 2 bitcoin. E ok. Asta înseamnă 14.000 de euro. Cum vrei să plătim? Cred că se descurcă el, nu? Mă bucur că Adrian a avut pe cineva ca tine lângă el. Sunt sigur că și el ar fi făcut la fel pentru mine. N-am pe zahăr, că e o travă curată. Doar o jumate de pastile de îndulcitor. Te dezleg ca să bei și tu o cafea cu oamenii. Nu mă faci să fac cuțit un picior. Dacă te dezleg, stai cu minte, da? Tărie n-ai? Găsim. Deocamdată am nevoie de tine trează. N-ai gustat-o. Ai nevoie de mine? Emoționant. Ești cam singura. Nu e multă lume în situația asta. Care situația? Să ai nevoie de mine. Mai ai ceva de băut? Discutăm un pic și după aia îți promit că ne facem ranga. Mm. Da. Trebuie să discutăm. Bun. Ascult. Tati, tati! Poza-i gata! Ia să vedem ce ai făcut aici. Ok. Ți-ai dat jos șapca? Bun. Trebuie să știi că greu a fost socot. Acum tot ce mai rămâne să mergem la birou să facem certificatul de om mare. Acum? Vrei mai târziu? 
Nu, hai acum! Ok. <laughs> hai să mergem. Matei nu e copilul tău. Matei e fiul meu. Chiar dacă l-ai făcut cu Adrian. Eu l-am crescut. Eu l-am dus la școală. Asta e casa lui. Eu sunt tatăl. Ce faci, mama? Unde pleci? Chiar, mama? Pleci undeva? Nu, mami, nu plec nicăieri. Nu pleacă, mă. Mati! Hai, zi, tata, că întârziem la certificat. Stai, frate, că am... am ezis. Auzi? Vreau să mergem la Disneyland. Ăla de la Paris? Nu, ăla de la Dorohoi, sigur că ăla de la Paris. Yes! Mersi! <laughs> Trece mașina. E deschisă? Ne luăm certificatul și duci suntem. Ok. Alo, eu sunt Dragomir. Da, am scuze, am să întârzi 10 minute, dar am, am totul pregătit. Ok? Mersi. Spre Disneyland! Ce durează atât? De obicei durează undeva la 10 minute să se proceseze tranzacția, dar cred că acum blockchain-ul e foarte aglomerat și... Nu merge. Răzvan? Da. Dar ce faceți aici? Eram cu Vlad aici, pe calculator. Pe calculator? Pe Matei, lipsește de câteva ore și voi stați pe calculator? Nu, adică să dăm pe calculator că tocmai asta încercam să-l facem, că prin calculator încercam să-l găsim... Băiatul meu nu este într-un calculator, da? E pe stradă, singur! Sau și mai rău, este într-o casă răpită, nu se știe cine! Și dacă nu steți în stare să vă duceți să-l căutați, măcar plecați de aici! Să nu vă mai aud cum clăpăniți la calculator! Doamna Maria! Mama, o să mă duc și-l găsesc pe Matei. Liniștește-te, nu mă întorc acasă fără el. Ai grijă de tata, te rog. Uite, îmi dau seama că relația noastră n-a început tocmai cu dreptul. Adică putem Adică să... m-ați băgat cu forța într-o dubă și acum vrei să discutăm un pic, după care vrei să ne facem mangă. Ce dracu e în capul tău? <laughs> Nu-ți mai răspunde nicio la telefon și te-ai apucat să răpești oameni de pe stradă? Așa e. Nu-i frumos cum te-am adus aici. Dar era urgent. Șeful meu vreau să ne povestești un pic despre soțul tău. Șeful tău e bătrânul la libidinos? Șeful meu e un om pe care nu vrei să-l superi. Soțul tău l-a supărat. Te curgi cu el, așa-i? Vlad, trebuie să plecăm. Mama, noi plecăm. Uite. Vem și-ți povestesc după absolut tot ce vrei să știi. Dar deocamdată tu ești cea care trebuie să vorbească. 
Violență domestică, armament, uraniu, trafic de influență, nu știu. Alege și tu unul din subiectele astea. Le dezvolți puțin în timp ce te filmezi și asta e tot. Nimic pretențios. Mm. El... Mă și miram de ce să mă răpească pe mine cineva. Nu fac nici că tot ceapă de gerată. Wow! Poate, dar tu ai probleme serioase cu self -estim. Domnul Drăgoi nu prea ți-a dat încredere la viața ta, nu? Nu prea. Nu prea mi-a dat ce-i drept. Mai mult mi-a dat în cap. La propriu. Mă, mă doare, ziceai că dai o tărie. Să-ți ascund că, practic, nu te miști de aici până nu ne povestești despre drăgoi. Stăm cât e nevoie. Pe uscat. Dar tu ești conștientă că e doar o parașută penală care îi te citește prețul pe frunte, nu? Și e un preț așa de mică, mie foarte, foarte greu să te iau în serios. Bineînțeles. Și în timp ce mă uit la prețul de pe fruntea ta, mult mai mare decât al meu, mă gândesc cum o să devină absolut complet necitet odată cu prima lopată de pământ pe care o să o arunc pe moaca ta. Uite care-i treaba, e foarte simplu. Dacă nu ne spui ce avem nevoie să ne spui, nu ești vie de aici. Și atunci te întreb, dintr-o curvă ieftină, dar vie, și una de lux, dar cu un glonț în cap, care-i mai șmecheră? Mi-e foarte greu să vorbesc acum la nivel de teorie. Dar, practic, dintre noi două, în momentul ăsta, eu sunt cea mai praf. Să rămână. Domnul Iordache vă așteaptă în birou. O secundă, scuzați-mă. O secundă. O cafea, un ceai? Nu. Mulțumesc. Ai spus că ne vedem aici. Am venit. De ce m-ai schemat? Din câte mă amintesc, dumneavoastră m-ați chemat la telefon. Nu. Eu. Eu v-am sunat. Mm. V-am dat un telefon în care vă spuneam că a dispărut copilul meu, a dispărut Matei. Iar dumneavoastră mi-ați spus să vin aici, că mă puteți ajuta. Ei bine, am venit. De ce m-ați chemat? Iată, ne încurcați în traducere, da. Mărturisesc pe frumoasă, domnișoară, că după 20 de ani de vorbit și gândit în altă limbă, se întâmplă să mai cadă în păcatul chiar și aici, în România, de a greși. Știți, în limba engleză, pentru a chema și a suna, de multe ori folosește același cuvânt. Copilul meu a dispărut. Nu știu dacă ați a reținut acest mic detaliu. Iar eu nu știu unde e. Nu știu dacă e cu, cu cretinul de tasu sau nu știu dacă un, un pedofil a... Doamne sau... ferește, doamne ferește. Și în loc să mă duc să-l caut, am venit aici. De ce ne jucăm? Hm? Mi-ai promis că o să mă ajut să-mi găsesc copilul. Ei bine, am venit aici. Pot să mă ajut să-l găsesc? Îmi place asta. Când o femeie superbă ca noastră mă tutuiește, știți ce se întâmplă? Dintr-o dată mi-a 20 de ani de pe umeri. 
Și atunci, brusc, devin sclavul ei. Și sclav fiind, sunt capabili să fac absolut orice, orice. Bineînțeles că pot să-ți găsesc copilul. De asta v-am sunat, chemat. Și în situațiile astea, timpul e foarte prețios și noastră risipit. Sigur nu vreți o cafea, un ceai sau chiar un whisky? Ok. Am înțeles. M-ai chemat aici să-ți bagi joc de mine. Nu. Nu te-am chemat ca să-mi bagi joc de tine. Te-am chemat pentru că poți să-ți găsesc copilul. Numai că tu nu pui întrebarea corectă. Poți să-mi găsești copilul, poți să-mi găsești copilul. Nu e asta întrebarea potrivită. Tu ești cea care risipește timpul. Și care e întrebarea potrivită? Și nu avem o locație până acum. E țeapă. Nu trebuia să dea un semn ceva? Vlad, te rog, e frumos. Ai puțină răbdare. Nu s-a făcut încă transferul. Ești ca o bombă cu ceas și mă agiți și pe mine. Normal că mă agit, că e copilul... ...lui Adrian. Și nu facem nimic. Stăm aici, degeaba. Da, barbu. Când asta? Am înțeles. De la poliție avem ceva? Bine, mă la curent. Ștefan și-a avut o casă azi dimineață. Prietenii lui Barbu de la poliție nu ne pot da informații. Trebuie să dăm declarație. Cel puțin știm că nu e la spitale și nu e la morgă. Pentru mai multe informații trebuie să dăm cu subsemnatul. Eliza, mai exact. Haideți, domnișoară, concentrați-vă puțin. Aveți o minte brici. Sunteți mult prea inteligentă ca să vă suflu eu. Un mic efort. Ce obții tu din asta? Hm? Ce vrei de la mine? Ce ești dispus să-ți oferi? Orice. Dacă mă ajut să-mi găsesc copilul, fac orice. Fac orice. Orice, orice. Mm. Iertați-mă, domnișoara. Sunt un pau, domnișoara. Tâmpit. Inima mea, din păcate, e celată pentru vecie. Și ca să nu risc complicațiile, evit orice fel de... Interacțiune cu o femeie fundamental fatală, cum sunteți dumneavoastră, și care de altfel aș putea să fiu tată. Altceva aș vrea să obțin, și anume să vă gândiți serios la propunerea de a lucra pentru mine. Să lucrez ce? Nu vă temeți, să aveți ce. Important este să vă obțin acordul. Îl am? Îl ai. Atunci o să vă rog să veniți un pic. Vreau să vă arăt ceva. Nu înțeleg ce asta. E un sistem de monitorizare a mașinilor angajaților mei. Stați liniștită, nu abuzez. Nu folosesc decât în situații de urgență cum e asta. Aveți și mașina lui Ștefan? Aveți și mașina lui Ștefan. Păi ce facem? 
o femeie frumoasă care dumneavoastră vorbește cu pluralul politeții, îmi pune pe umeri nu 20, 40 de ani. Și ai și mașina lui Ștefan aici? Așa, da. Am și mașina lui Ștefan. Se pare că va trebui să facem un drum în nordul capitalei. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Dragomir? Da. Domnul Ali vă aștept. Hai. Tic-tac, tic-tac. Sunetul timpului care curge ca un hoț cu experiență. Clipă poate cuprinde multe zile. Și aceeași clipă poate fi leagănul speranței. O himeră care nu așteaptă pe nimeni. Se pare că stă pe loc. Ajungem în 10 minute maxim. Înțelepciunea merge înaintea ei. Oportunitatea odată cu ea. A intrat. Sunt în zona Sisești. Calcul. Matei, intrăm înăuntru, semnăm niște acte, luăm certificatul de omare și după aia mergem la Disney. Bine? Ok. Dacă, dacă, Matei, te rog, mai știi secretul nostru, da? Ce-am vorbit? Stăm serioși aici, nu punem întrebări aiurea. Serioși ca la poză. Dacă ai vreo nelămurire, zi acum. Da, vreau să sunt pe mama. Semnăm și o sunăm. Nu, vreau să sun acum. Acum nu se poate. De ce? Pentru că așa am zis eu, ce ai, ești papagal? Am făcut o programare acum. Intrăm, semnăm și după aia o sunăm pe mama, ai înțeles? Da. Zic că ai înțeles. Da, am înțeles. Bun. Zece minute au trecut de mult, domnule Dragomir. Da, mă iertați. Trafic, știți. Vină după mine. Ai adus ce-am vorbit? Da. Matei. Semnează aici. Da. Matei, eu semnez aici, a? Că garantez pentru tine că... Meriți certificatul de om mare, ok? Așteptați-mă aici.
Să ați venit, știți, în 5 minute suntem acolo. Suntem aici să îți luăm certificat de om mare și tu ce fel de om mare ești? Vreau la mama, vreau la mama, nu? Certificatul ăla e o prosteală. Iar eu sunt copil, ce naiba, merg la școală. Vreau să vorbesc cu mama la telefon acum. În primul rând, nu e ok să spui la naiba și în al doilea rând nu mai am baterie. Serios? Și mai devreme când ai sunat să spui că întârziem aveai? Mai am puțină baterie și am nevoie de acea puțină baterie pentru că am deprimit un telefon important, ok? Și eu sunt important și vreau să vorbesc cu mama. Domnul Dragomir, haideți un pic cu mine. Suntem aici pe hol, nu plecăm în holul lor. Nu mai riscăm atât de mult. Tu te uiți la drum, eu mă uit în laptop, ok? Domnul, 900. Am zis 30 de mii. Te fac 200 de euro. Nu sunt 30. Le-am mărat, le-am pus și elastic. Mai număr eu dată. Trei de mii. Să fii lipit două. Ți-am zis, ce drag. Suntem oameni serioși. Acum ascultă-ți ce zic. Ai venit cu băiatul ca ultimul ciumbalac. Dacă te toarnă garda sau ceva, ai face bine să nu ciripească. Cobelește în primul rând tu și apoi el. La mine nu s-ajunge, s-a înțeles? La Ali nu s-ajunge niciodată. Că dacă s-ajunge la Ali, Obeliți toți în linie până la străbunicii lui Fito, da? Deci, n-ai fost aici, nu mai ai văzut niciodată. Dacă ai belele și mă pomenești, îți la și mai mare. Întrebări? Bun, atunci. Găsești singură și da? Da. Mhm. Mm yes. Matei? 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 Pare că este pe loc pe aici de undeva. Ar trebui să-l vedem. Îl termină cu prostiile astea. E, ești de acolo. Stai, hai, 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 ce faci? Păi, ce ai? Ce ai? Vreau să vorbesc cu mama! Bine, o să vorbim afară, bine? Nu, acum, dacă nu țip! Vrei să țip, poftim țip. Mama! Păi, păi, termină! Păi, ești nebun? Dar ce ai? Ce zici, Terica, alea astea? Termină! 
Matei, ascultă. Bă, pe cuvântul meu, că eu tronea și trec cu mașina peste ea, te rog frumos. Potolește-te, te rog, te rog, Matei. Ascultă-mă. Nu poți să vorbești cu mami acum pentru că ești isteric și dacă te aude mami așa, se sperie. Și dacă se sperie, nu te mai lasă la Disneyland în veci. Așa e? Ok. Mai bine vă sfătă în jur decât pe GPS. E pe aici. De așa arată. Te mișcă mai cu talent atunci. Nu, dar vreau să sunt pe mama. Bă, lasă-mă, dracu, cum mă, dacă te grăbesc! E mașina lui aici. Trage pe treapă. Ți-a, bă! Ți-a mai crezut? Prima oară, da, dar după aia nu. Nu? De ce nu? Păi, uh, ai zis, uh, mă, ta în loc de mama. Nu se, nu se face așa ceva niciodată, ha? Te termină -te. Asta a fost ultima ta greșeală, Ștefane. Tu ai fost ultima mea greșeală și prima. Dar din greșeli învață omul, nu, domnul Iordache? Depinde. Cine știe să învețe, dânsa nu mi se pare a fi o greșeală. Mai degrabă greșit de cel care nu înțelege asta. Să stai departe de noi, ai auzit? Altfel, data viitoare chem poliția. Zău? So? Chiar mai pe aia de data trecută, sunt mai complici. Ce-i domnul Iordache? v dat cu dușmanul, ha? Iluzie. De s-a m-a chemat pentru calitățile mele de taximetrist. Vă duc undeva? Nu. No. Copilul pare destul de stresat și obosit. Nu. No. Ba da. Eliza. Urcă-te în mașina, hai că... Vă, vă duc eu. Ce o să zică Matei? Matei, nu vrei mai bine să mergi cu tati? Asta o să te coste scum, Ștefane. Se pare că nu vrea. Matei! Te iubesc. Uite-o pe Eliza! Uite-o pe Eliza! 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 Vrei să rezolvi așa? Nu. Nu e nevoie. Să mergem. Ștefan? Chiar el. Ștefan! Dacă te mai atingi vreodată de copilul lui frate, mi-te omor eu cu mâna mea, mai înțeles? Lu fractul? Păi, fractul să zică mersi de pe lumea elaltă, că i-am crescut plodul la cinci stele. Dá tu 
Oprestite! Oprestite, Vlad! Vlad, oprestite! Gata, 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 oprestite! Oprestite! Vă mori! Vlad, nu merite să intri în pușcărie pentru asta. Uite-te la mine, Vlad! Gata! Gata! Știu. Nu merită să intri în pușcărie pentru el. Vi se pare că zona în care locuiți e cam departe de zona unde lucrați? La traficul bucureștean înseamnă să-ți pierzi viața pe drum în fiecare zi. Nu-i păcat? Știu exact locuința de care aveți nevoie. Perfectă pentru o mamă minunată și un băiat absolut excepțional cum e Matei. Ați avea liniște, siguranță și nu în ultimul rând ar fi aproape de serviciu. Ce ziceți? Mulțumesc, mă gândesc. Mulțumesc pentru azi. N-aveți de ce să mulțumiți. N-am făcut altceva decât să-mi țină o promisiune. Eu ar trebui să vă mulțumesc. Hai că dacă ne grămim, îi prindem din numărul pe Matei și pe Eliza. Are rost. E cu Iordache și Matei a văzut destule azi. Păi tocmai că e cu Iordache, nu vreau să-l știu pe Matei cu criminalul ăla. Hai să mergem! Este cu Eliza, iar Iordache este cavalerul pe cal alb. Înțelegi? O să-i duc acasă. Eu nu înțeleg cum poți să fii atât de liniștit când îl știi pe Matei în aceeași mașină cu cigașul Tibor. Nu o să pățească nimic. Este cu Eliza. Cărăm după noi viața. Suma întâmplărilor noastre bune și rele. Cu cât înaintăm, cu atât bagajul e mai greu. La început e suficient un vagon pentru fiecare. Cu timpul, ajungem garnituri lungi de tristețe, echipate din când în când cu câte un compartiment de fericire. Unii sunt trenuri rapide, Trec prin rău și bine, oprindu-se foarte rar și întotdeauna în gări mari. Alții sunt trenuri personale. Drumul lor e presărat cu pătigniri dese, halte la tot pasul, valize multe și grele, la care nu sunt în stare să renunțe. atâta rău, încât nu mai sunt gări care să-i aștepte. Nu mai e nimeni care să le privească în ferestrele sufletului. Nici măcar să le facă un semn cu mâna din mers. Marfare. Alții nu se pot decide ce fel de trenuri vor să ia. Bucuria acestei întâlniri nu poate fi descrisă în cuvinte. Bine, vă las. Se pare că tânărul are nevoie de puțină liniște împreună cu mama lui. Să vă mai ide. Și rămân vagoane atașabile oricărei direcții, oricărei viteze, oricărui trecut sau viitor. Vagoane de dormit. De joat, de murit. După o vreme, se 
ia gata de un nou tren, o nouă destinație, un nou destin, doar ca să provoace un nou accident de cale ferată. Dintre cele care nu se dau pe programele de știri, Ce vrei? Cu Michi am treabă, nu cu tine. Doarme. Du-te și trezește, vreau să vorbesc cu ea. Ea nu vrea să vorbească cu tine, nu vrea să vorbească cu mine. De unde știi tu? Nu mi-ai spus că doarme? Băi, băiatule, tu ce nu înțelegi? Vezi de drum și lasă-ne în durerea noastră. Ce durere ai tu, mă? L-ai văzut pe tipii de două ori în viața ta și îmi spui o mie de durere. Ia uite mă, frate, cum intră în casă. Băi, băiatule, tu nu înțelegi limba română? Mă, n-au că nu vrea să vorbească cu nimeni. Ce ai? Mă, nu fii agresor, că sunt la poliție! Bă, dar nesimțit ești. Ia un loc, Leo. Adu-i și lui, te rog frumos, un pahar pentru vin. Să dăm de sufletul lui Tibor. Ce faci, Michi? Uite, fac o baie. Hai, varsă două picături de sufletul mortului și tu te căi târziu. Ia du-te tu, că vreau să vorbesc și eu cu Michi. Nu zici ce ai de zis, că nu te las singur cu ea. Michi, spune nebunii să mă lase în pace, vreau să discut cu tine. De cât timp durează baia asta? De vreo 17 ore. Zice că nu poate să iasă cu apa să corpul. Cum adică apa să Cum adică te apasă corpul, Michi? Mă apasă. Carnea pe ea, oasele, o apasă. Mi-a fost frică să o las singură, că m-am gândit că rămâne sub apă.
Κατά καθανική. Κατά λινή στο εστιατέ. Άρα, στα τελευνά κουμπάε. Ελίζα! Δεν είναι πέτρι. Ας δωρίς. Δεν είναι κόλλα. Τρέπει να μην τα μην πέτρι. Mulțumim tare mult pentru tot ajutorul pe care ne l-ați dat. Păi de ce să vă mutați? Dar doar nu o să stăm toată viața aici. Asta a fost așa... o soluție de criză. Dar... Mulțumim tare mult pentru, pentru tot. Matei a fost foarte fericit aici. Riza... Matei se simte bine la noi. De ce să-l iei? Dar ai văzut ce mult îi place. Normal că Matei se simte bine aici. Doar că el e copilul și nu hotărăște el. Se simte bine aici pentru că îi faceți toate poftele. Dar noi nu suntem în siguranță aici. Ștefan a venit, putea să-l ia, putea să-l scoată din țară și... Să nu-l mai văd niciodată. Să nu-l mai vedem niciodată. Unde ai să fii în siguranță? Lasă-mă, Petre. Chiar nu mai am energie să vorbesc acum. Am alergat toată ziua ca o nebună să-mi găsesc copilul. Așa că te rog, lasă-mă. Înțeleg ce spui. Am trecut și eu prin asta. Acolo, în urmă și ceva. Știi asta, nu? Te doare corpul și vrei să scapi de el. Pe mine mă doare mintea. Am reușit să o scot din priză pentru... câteva zile. Erei, zdelit, am șters absolut totul. Foaia albă. Dar n-a fost de niciun folos. Dorirea e aici, Miki. Și aici, în continuare. Cine știe, poate că... o să dispară, dar n-are niciun rost să fugi de ea. Te va urmări oriunde. Dacă aș avea un singur minut din viața mea în care Roxana să se fie uitat la mine, așa cum s-a uitat Tibi la tine. Aș fi un om fericit. Tu știi cum e? Nu ai nicio amintire cu persoana iubită. Pun noaptea în pat și... Încerc să-mi amintesc ceva și... Am încercat să mă duc la Tibia seara, dar... Nu am reușit, în schimb... Am găsit asta în mașină. Cred că îți aparține. Ideea e că să plecăm undeva, noi doi, Do doar noi doi, știi? Și să... să avem copii. Adică unul. 
o fată care să, să se mâne cu tine, să aibă ochii tăi, că tu ești mai frumoasă. <fie> și să, și să, mă, să ne apucăm împreună, să ne trezim împreună. Dacă râzi de mine, dacă râzi de mine, nu mai vorbesc niciodată cu tine. Trebuie să fii soția mea. E superb, fetiță. Mai pune ceva pe tine pe răcești. Eliza își face bagajul, se mută. Se mută, mama? Eliza! Tata! Eliza, dacă te-am supărat cu ceva, îmi cer iertare. Eram și eu speriată. Iartă-mă. Te rog. Tante Maria. Păi am spus o vorbă proastă. Sunt bătrână și mă ia gura pe dinaintea gândului. Dar tu să nu te superi și să mă ierti. Tante Maria, dumneavoastră să mă iertați pe mine. Și mulțumesc. Mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine și mai ales pentru Matei. Mm. Ia duș de ce vrei să pleci de la noi. Chiar nu pot să stau acum să vă explic tot. Sunt obosită și nu mai pot. Promit că o să vin cu Matei în vizită și o să vă povestesc tot atunci. Păi doar nu vrei să pleci în seara asta. Da, trebuie. Și vă rog să nu-l agitați pe Matei, că de plecat tot plecăm. Eliza, Matei e obosit. N-am mâncat toată ziua decât înghețat, așa mi-a zis. Chiar crezi că e bine să-l treci după tine în seara asta? Tati Maria, nu-mi complicați viața mai mult decât e deja. Vă rog, Matei e copilul meu și hotărăsc eu pentru el. Situația e... mult mai complicată decât... Dumneavoastră nu știți prin ce trec eu acum. Și credeți-mă, nu mai pot. Nu mai... cu Iordache. De unde să știu eu ce căuta, Răzvane? Cineva trebuie să știe, nu? Nu știu. Nu știu, nu știu. Mi se tot învârte imaginea asta în cap și nu pot să-i găsesc niciun răspuns. Răspunsurile evidente sunt cel mai greu de găsit. 
Nu știu, oricum trebuie să facem ceva. Nu, nu-mi place să-și duc pe Matei în preajma criminalului eluia. Auzi, dar tu nu te duci să cauzi pe Ivana? E complicat. Deja o caută bărbasul și mie să nu fac mai mult rău decât bine. Știu că nu e treaba mea. Adică chiar nu e treaba mea. Dar Ivana asta are ceva special. Nu știu, am văzut-o doar câteva minute, dar e... aparte. E complicat. Să rămână, doamna Maria, s-a întâmplat ceva? Adrian, eu sunt. Nu, nu s-a întâmplat nimic, doar că Eliza își face bagajul să se munte. Îl ia pe Matei. Răzvan e cu mine, acum. Vi-l dau la telefon. Ce Răzvan, nu știam dacă... Dacă-ți merge telefonul, știam sunat aici. Eliza își face bagajul să se mute. Și ia și pe Matei cu ea. Bine. Bine, da. Bine, bine. Trebuie să mă duc acasă. Mă numesc Ivana Drăgoi și sunt măritată cu Marcel Drăgoi de 12 ani. Figura pe care senatorul Marcel Drăgoi o prezintă în spațiul public este cea unui bun familist, a unui cetățean care pune legea mai presus de interesul propriu a unui politician care luptă împotriva corupției. Pentru că simt că viața mea este în pericol, am decis să spun aici cum este adevăratul Marcel Drăgoi, omul lângă care am trăit ultimii 12 ani. 12 ani de abuzuri, de violență fizică și psihică. 12 ani în care am fost martor la nenumăratele ilegalități pe care soțul meu le-a făcut. Datorită poziției privilegiate pe care i le-au dat numeroasele funcții politice pe care le-au ocupat de-a lungul timpului. Dacă se va vehicula în spațiul public vestea că am dispărut, singurul care trebuie anchetat este Marcel Drăgoi, care probabil nu va fi omorât când veți vedea această înregistrare. Am reușit să scap din mâinile lui mai mult moartă decât vie și probabil nu se va opri când va termina ceea ce a început. Motivul? Am început să știu uh, foarte mult despre activitățile lui mafiote, despre comerțul cu arme, despre importul de uraniu, despre... Păi ce să zic? Felicitări! E foarte clar că trebuie să te apuci de regie. Nouă val are ce să învețe de la tine. Ca în Berlin, Locarno. Uh, Sennens. Cred că acolo ar trebui să mergi. E ce trebuie? Și mai mult decât ce trebuie. Iartă-mă, auzi și tu sau... Nu numai la mine să aude muzica asta. Nu aud nimic. O fi de la rețea. Mai am ceva pe ziua de azi. Să o păzești pentru mine. O să faci asta? Te-am refuzat eu odată. Hai, pa. Te doare? Nu. Vreți să faci o vânătă aia, nu mai doare. Mai povestește mi despre Vlad. Mm. E bun? Nu știu, în timpul liber, dar... Când fură informații personale, e ca din filmele pentru adulți. E chiar așa de bun? Nu știu, în timpul liber, dar... La serviciu e adevărat profesionist. Doar al toți dracii.
Băi, nene, sper că nu mă sunt în România, da? E toată presa călare pe mine, ce dracu? Am ceva pentru tine, Marcele. Stai să văd dacă mă descurc că tehnologia asta mă omoară. Nu închizi, da? Nu-mi dau seama dacă am apăsat pe ce butoane trebuie, dar în principiu n-ar mai trebui să fie probleme. Hai, noapte bună. Dacă te va vehicula în spațiul public vestea că am dispărut, singurul care trebuie anchetat este Marcel Drăgoi. Da, Marcele. Păi asta mă încurcă. Îmi făcusem deja bagajul. Bine, atunci îl desfac. Deși să știi că aș fi dat o raită prin Florida însorită să mă odihnesc cu oasele dacă tot nu mai am treabă pe aici. Mmm! Bă, da, ești ceva. Nu mă lași deloc să mă odihnesc. Bine. Hai, noapte bună. Suna să vă spun că înțelegerea noastră nu mai e valabilă. Eu știu că treceți printr-o perioadă dificilă, dar... sper că sunteți conștient de ce implică asta. Nu e vorba numai despre mine. Deci noi nu purtăm acum un dialog, da? M-am sunat să vă aduc la cunoștință un fapt. Vă rog să nu mă mai contactați niciodată. O chestiune de familie. Mulțumesc pentru tot, dar nu e timpul pentru un să fi. Noapte bună. Asta e seama că nu i-am scot-o și prin casă. Idiotul avea pozele cu mine într-un plic pe raftul din living. Poze cu mine de la masa de poker, de pe stradă, de pe... Rahat. E mare lucru, am pus un prim detectiv pe urma ta trei zile și aia ți a făcut dosar. Așa, și? Ce ai făcut? Am făcut nimic. Am așteptat să vină, i-am spus că e un șobolan în puțit și am plecat. <laughs> ca o doamnă ce sunt. Bine, ca o doamnă beată ce sunt, că până a venit, <laughs> am băut o cerea prin casă, nu mai așteptat. <laughs> Auzi, trebuie să te învăț o lovitură mișto. crede -mă. Minimum de efort, maxim de satisfacție. În fine, ți-aș arda acum, dar nu pot. M-am pilit un pic și nu mă țin bine pe picioare. Dar fii atentă. Deci îi dai una. Pa! Fii atentă. Deci o secundă, crede-mă. Crede-mă și după aia te uiți cum se ghircește șopolanul. Vai. Puteam să-l bat de față cu frasul. Era bine dacă o știai. Fratele cui? Alu, frate. Care, frate? Matei, număr până la 5. Dacă nu ieși, sparg geamul ăsta. Pe cuvântul meu. Matei! Ești n-ai deodată de acolo! Eliza. Te rog, nu mai chinui și tu! Eliza! Speri, copilul! 
Nu mai bine rămâneți voi încă o noapte, ce mai contează o noapte, două, dacă băiatul vrea să rămână aici, nu? El e copil și nu hotărăște el, ne-am înțeles? Și vă rog, nu vă mai băga și dumneavoastră, că din cauza asta se comportă așa, că i-ați dat nas de fiecare dată. Matei, deschide! Ce-ai, Eliza, la cine strige așa? Se aude din stradă. Matei s-a închis în atelier și nu mai vrea să iasă. E, e, Eliza a făcut bagajul. Ăsta micu s-a încuiat în atelier. El vrea să rămână la noi. Eliza vrea să plece. Da. Nu mai știu cum ai zis că îl cheamă. Era unul mic, așa, cu față de adolescentă. Dar cred că avea vreo 20 de ani. Bine, poate și mai mult. Dar la bun, că să satisfacă instinctul matern, dar să schimbe și un bec dacă se arde. Răzvan? Era unul mic, așa, supărat frumos. Da, da, Răzvan. Răzvan? Uh -huh. Răzvan e fratele lui Vlad? Adică ți l-a prezentat el, ți-a zis el, bună, uite, ăsta e Răzvan, frate meu. Nu mi-a zis el, m-am prins eu, dar mai dă-l ăsta cu frasul în brațe. Bă, mie nu mi se pare că seamănă de nicio culoare. Mi se rupe dacă șobloană are frați sau nu are frați. Auzi? Să mă înveți lovitura aia. Chiar nu mi se pare că seamănă de nicio culoare. Să eu aplic data viitoare când îl mai văd. Bine, dar să nu fie cu frasul. Unde vrei să pleci, Eliza? Hm? Nu e treaba ta. Matei, ieși de acolo! Nu e treaba mea? Nu, nu e treaba ta. Dar poate nu e nici treaba lor atunci. Că a fost bun când te arunca Ștefan în stradă, nu? Hm? Și după aceea, când ți-ai găsit unul mai bazat, gata. Nu mai e treaba lor. Că o căpușă de aia, care se agață de unde era mai mult de subt. Răzba, nu vorbea așa. Ba, fix așa vreau să vorbesc. Ca așa a făcut și cu Adrian. Era bun prost ăla, nu? Atunci când te-a luat din tarabă de la gară. Și după aceea ce ai făcut? L-ai vândut la primul colț. Nu te din gură. Nu tac din gură. Din gură. Nu tac din gură, nu Ma... tac! Matei e copilul lui Adrian. E singura urmă care a mai rămas după Adrian pe pământul ăsta. Și vreau să știu ce ai de gând să faci cu el. Matei... Cum adică este tatăl meu, Adrian? Mi-ai spus să ies, acum am ieșit. Cine e Adrian? Băi, am înțeles. Nu am văzut, putem să plecăm acum, oricum tatăl meu mă minte. Sunt procuror Petre Toteanu. Avem ceva? Avem. L-au găsit groparii azi. E un mormânt concesionat. Nu s-au mai plătit taxe pe el de vreo 15 ani, așa că au venit să-l curețe, să-l dea la reconcesionare. Când colo, o kinder cu surprize. Și avem ceva? Avem. Are act în buzunar. Și? Și un găinar. Are mai multe dosare la noi, căutat prin Interpol. Și ai șapte de ani, n-a muncit o zi în viața lui. pe aici, maximum de criminaliști. Cum aveți ceva, mă sunați. Și vreau dosarul victimei într-o oră la mine pe birou, da? Mulțumesc, spor la treabă. Cum spuneați că-l cheamă? 
Τι τη σταμάτη. Ουγκαϊνάρ. Ai să-mi spui ceva? Se pare că decesul s-a petrecut de cel puțin 9 săptămâni. De aici gradul de descompunere. A murit, Titi. Numele Adriana nu ți-i vă spune ceva? Te-ai gândit fără dată oare cum ar fi să te mai vezi dată cu Adrian? S-a întors și ne ia pe fiecare la rând. Poate că ăsta e prețul cu care trebuie să-ți răscumperi sufletul. Poate că intrarea în închisoare e ieșirea din labirint. Taci! Eu chiar cred că am prea interes în părerea lui Adrian. Spune-mi cine este Adrian și ce legătură am eu cu el. Poate este fiul meu, iar eu sunt Adrian. Să aștept de ultima oară de când ai plecat în atelier. Spune-mi că nu l-ai omorât tu copile. Se apropie sfârșitul bar. Vine nota de plată. În cursul zilei de azi se va efectua desfumarea lui Adrian Anuței pentru prelevare de probe ADN și stabilirea identității decedatului. Ia mâna de pe băiatul meu! Băi, vă tai ca pe butulci, vă tai! Eu te-am întrebat un lucru simplu. Ai prins drag de fata asta sau nu? Mama? Tu te să nu mai vii niciodată. Sar că te prind. Da, mi-e drag. Și ce mi-e drag mie moare, că așa sunt eu. Ivana? Nici măcar să nu te gândești. Ivana? 